আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি অর্পা হাসান বিশেষ পরিস্থিতিতে সাবজেক্ট ম্যাপিং করে প্রকাশ করা হলো এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফল এবছর গড় পাসের হার 77.78 শতাংশ পাসের হার সবচেয়ে বেশি সিলেট বোর্ডে আর সবচেয়ে কম মামনচিংহে নয়টি সাধারণ ও মাদ্রাসা এবং কারিগরি মিলিয়ে 11টি শিক্ষা বোর্ডে পরীক্ষায় জিপিএ 5 পেয়েছেন 145911 জন শিক্ষার্থী আর ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের পাশের হার বেশি তবে ফল নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন শিক্ষার্থীরা মনির হোসেন তো পুরো রিপোর্টে বিস্তারিত ফলাফল জানতে কলেজ প্রাঙ্গণে মঙ্গলবার সকাল থেকে ভিড় করেন শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বোর্ডের ওয়েবসাইটে একযোগে এই ফলাফল প্রকাশ হয় ফলাফল পে উচ্ছাসে মেতে ওঠেন সবাই তবে শিক্ষার্থী উপস্থিতি ছিল অনেক কম সাবজেক্ট ম্যাপিং এ ফল প্রকাশ করায় মিশ্র প্রতিক্রিয়া জানায় অভিভাবক ও শিক্ষার্থীরা যারা এসএসসি তে একটু খারাপ করেছিল তারা আরো বেশি করে কষ্ট করেছে হয়তো আশা ছিল যে ওরা আরো অনেক ভালো করবে যদি পরীক্ষা হতো তাহলে এদের মেধাটা যাচাই হতো আমি নিজে হচ্ছে ফাইন্যান্সে অনেক ভালো ছিলাম সো আমি মনে হয় যে পরীক্ষাটা দিলে মনে হয় নাইনটি ফাইভ অথবা নাইনটি এইট পেতে পারতাম সো সেখান থেকে তো আমি ওটা পাইলাম না সিলেট বোর্ডে দশটি বিষয় এবং অন্যান্য বিভাগে ছয়টি বিষয়ে সাবজেক্ট ম্যাপিংয়ে ফল প্রকাশ হয় এগারোটি বোর্ডে এবার তেরো লাখ একত্রিশ হাজার আটান্ন জন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নেয় বিভিন্ন কারণে অনুপস্থিত ছিলেন ষোলো হাজার পাঁচশো উননব্বই জন এবার ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের পাশের হার বেশি আর জিপিএ ফাইভ পেয়েছেন এক লাখ পঁয়তাল্লিশ হাজার নয়শো এগারো জন যা গেল বছরের তুলনায় তেপ্পান্ন হাজার তিনশো বেশি সাবজেক্ট ম্যাপিংয়ের প্রভাবে এমনটা হয়েছে বলে মনে করেন মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর তপন কুমার সরকার সাবজেক্ট ম্যাপিং এর প্রভাব পড়েছে এখানে যেমন যে ছেলেটা মাধ্যমিকে সায়েন্সে জিপিএ পাস পেয়েছে সে উচ্চ মাধ্যমিকে গিয়ে যখন মাধ্যমিকে চলে গেছে তখন তার ওই ওই সাবজেক্টে জিপিএ পাস চলে গেছে ঠিক আছে এই জন্য জিপিএ পাসের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে গেছে পরীক্ষা নিল কিছু ছেলে মেয়ের জন্য বিপক্ষে যেত পরীক্ষা নেই নেই তাতে করেও কিছু ডিপ্রাইভ হচ্ছে আগস্টের সচিবালয়ের ভেতরে ঢুকে পরীক্ষার্থীরা বিক্ষোভ করলে স্থগিত পরীক্ষাগুলো বাতিল করতে বাধ্য হয় শিক্ষা বিভাগ পরে এবারের এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় যেসব বিষয়ে পরীক্ষা হয়েছে সেগুলোর উত্তরপত্র মূল্যায়ন করে ফলাফল প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত হয় এবারের পরীক্ষার ফলাফলে সাবজেক্ট ম্যাপিং এর প্রভাব বেশ তুলনামূলক হারে বেড়েছে জিপিএ ফাইভ পাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা তবে যারা এসএসসি পরীক্ষায় খারাপ করেছিল তাদের মধ্যে থেকে অনেকে হয়তো কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে ভালো ফলাফল করতে পারত তবে সেটি সম্ভব হলো না মনির হোসেন তপু এটিএন বাংলা ঢাকা আগামী বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হবে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের আনুষ্ঠানিক বিচার কাজ চিফ প্রসিকিউটর তাজুল ইসলাম জানিয়েছেন এতে জুলাই আগস্ট গণহত্যার বিচার অগ্রাধিকার পাবে এছাড়া প্রয়োজনীয় সংস্কার শেষে পহেলা নভেম্বরের মধ্যে ট্রাইব্যুনালের মূল ভবনে বিচার কাজ শুরু করা যাবে বলে জানিয়েছেন আইন উপদেষ্টা অধ্যাপক ড আসিফ নজরুল হুমানচিস্তের রিপোর্ট বিচারপতি গোলাম মর্তুজা মজুমদারকে প্রধান করে সোমবার পুনর্গঠিত হয় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল মঙ্গলবার দায়িত্ব গ্রহণ করেন তারা এদিন আনুষ্ঠানিকভাবে অফিস শুরু করলেও বুধবার তাদের স্বাগত জানাবে প্রসিকিউশন টিম বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হবে আনুষ্ঠানিক বিচার প্রক্রিয়া বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে দশটা থেকে ট্রাইব্যুনালের নিয়মিত কার্যক্রম শুরু হবে এবং সেই নিয়মিত কার্যক্রম প্রথম দিনেই আমাদের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ যেটা প্রসিকিউশনের পক্ষ থেকে নেবার কথা সেগুলো আমরা শুরু করব বিকেলে ট্রাইব্যুনালের মূল ভবনের সংস্কার ও আসবাবপত্র মেরামত কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন করতে আসেন আইন উপদেষ্টা ড আসিফ নজরুল এবং গৃহায়ন ও গণপূর্ত উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান পরে আইন উপদেষ্টা বলেন জুলাই আগস্ট গণহত্যায় জড়িত সবাইকে আইনের আওতায় আনা হবে যেসব সাংবাদিক মানবতা বিরোধী অপরাধে সহযোগিতা করেছেন তারাও ছাড় পাবেন না তবে সুবিচার পাবেন সবাই পয়লা নভেম্বরের মধ্যেই মূল ভবনে বিচার কাজ শুরু হবে বলেও জানান তিনি যে অসীম আত্মত্যাগ ছাত্র জনতা করেছে তার প্রতি আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ অবশ্যই এই বিচার আমাদের এখানে হবে এবং এটা খুব দ্রুত শুরু আমরা আশা করছি কনসার্ট করেছি ফার্স্ট নভেম্বরের মধ্যে মানে এই ট্রাইব্যুনালে এই ঐতিহাসিক বিচার কার্য শুরু হওয়ার কথা প্রসিকিউশন টিম ডিউ প্রসেস ফলো করে চুল চেরা বিশ্লেষণ করে পদক্ষেপ নিবেন আমরা আপনাদেরকে এটুকু বলতে চাই বিচার হবে তবে সেটা সুবিচার 
বৃহস্পতিবার বিচার কাজ শুরু হলে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সহ প্রধান আসামিদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা চাওয়া হতে পারে হুমায়ুন চিস্তি এটিএন বাংলা ঢাকা গোম খুনের সাথে জড়িতদের আইনের আওতায় এনে বিচার নিশ্চিত করতে অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাউদ্দিন আহমেদ আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে গুমের শিকার বিএনপির এই নেতা গোম সংক্রান্ত তদন্ত কমিশনে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ জানানোর পর সাংবাদিকদের এ কথা বলেন গোম ও বিজয় বহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সহ অন্যদের দেশে ফিরিয়ে এনে বিচারের মুখোমুখি করার দাবি জানান তিনি এ সময় দুই মাস গুম করে রাখার পর তাকে ভারতে ফেলে ফেলে দিয়ে আসার ভয়াবহ অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন সালাউদ্দিন আহমেদ এই অপরাধের সাথে জড়িতদের বিচার নিশ্চিত করতে দ্রুতই আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে মামলা করবেন তিনি মানবতা বিরোধী অপরাধ আদালত যেটা পুনর্গঠিত হয়েছে ওখানে আমি মামলা করব আর যারা অ্যারেস্ট হয়েছে যারা পালিয়ে গেছে তাদের সম্পর্কে তারা খুঁজে বের করবে জেনারেল জিয়াউল আহসান তো জেলখানায় খুব আরামে আছে শুনছি কোনোদিন ইন্টারোগেশন করা হচ্ছে না একটি শব্দ ওয়াইর হয় নাই কি দেশে গোম খুন করে নাই সবচেয়ে বেশি গোম খুন তো জেনারেল জিয়াউল আহসানের বিরুদ্ধে আছে অভিযোগ আরও যারা আছে বেঞ্জি টেঞ্জির যা আছে অন্যান্য যারা গোমের হোতা নায়ক এবং যারা নির্দেশটা পেয়ে সরকার প্রধানের কাছ থেকে শেখ হাসিনা সহ তারেক সিদ্দিকি সহ যারা যারা জড়িত সবাইকে খুঁজে বার করতে হবে আইনার আওতায় আনা হবে এই দেশ থেকে গোম খুনের সংস্কৃতি চিরতর বন্ধ করতে হবে এটা জাতির দাবি পাঁচই আগস্টের বিপ্লবের দাবি শহীদের রক্তের দাবি হত্যা মামলায় আওয়ামী লীগের সাবেক মন্ত্রী আব্দুর রাজ্জাক ও ফারুক খানকে দুদিনের রিমান্ডে নিয়েছে পুলিশ তাদের দুজনকে আদালতে হাজির করে রিমান্ড চাইলে বিচারক এই রিমান্ড মঞ্জুর করেন অসুস্থতার কারণে তাদের রিমান্ডে সতর্কতার সাথে জিজ্ঞাসাবাদের নির্দেশনা দিয়েছে আদালত ইমদাদুল্লাহ বাবু রিপোর্টে বিস্তারিত ঢাকার পৃথক দুটি হত্যা মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে আওয়ামী লীগ সরকারের সাবেক কৃষি মন্ত্রী আব্দুর রাজ্জাক ও বেসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রী ফারুক খানকে রিমান্ডে নিতে সিএমএম আদালতে হাজির করে পুলিশ কড়া নিরাপত্তায় তাদের আদালতে তোলা হয় রাজধানীর পল্টন থানায় বিএনপি কর্মী মকবুল হত্যা মামলায় ফারুক খানের দশ দিন এবং বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে নিউ মার্কেট এলাকায় আব্দুল ওয়াদুদ হত্যা মামলায় আব্দুর রাজ্জাকের সাত দিনের রিমান্ড চায় তদন্তকারী কর্মকর্তা রিমান্ডের বিরোধিতা করে আদালতে বক্তব্য দেন আসামি পক্ষের আইনজীবীরা একই সাথে তাদের জামিন আবেদন করেন ডক্টর আব্দুর রাজ্জাক উনি এই মামলার তিনশো দুইয়ের এলি ভিশনের সাথে কোনো রকম সম্পৃক্ততা এই আসামির নাই উনি বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত এই অবস্থায় তার বিরুদ্ধে এলিগেশন বিবেচনায় তার রিমান্ডে নেওয়ার কোনো যৌক্তিক কারণ নাই লেফটেন্যান্ট কর্নেল অবশ্য ফারুক খানকে এই মামলার ঘটনাটি ঘটেছিল দুই হাজার বাইশ সালে ডিসেম্বর মাসের দশ তারিখে এই মামলায় তার বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট সুস্পষ্ট কোনো বক্তব্য নাই আদালত দুপক্ষেরই বক্তব্য শুনে জামিন আবেদন না মঞ্জুর করে ফারুক খান ও আব্দুর রাজ্জাকের দুদিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন দুই মামলায় আওয়ামী ফ্যাসিস হাসিনার সহযোগী ফারুক খান এবং কৃষিমন্ত্রী আব্দুর রাজ্জাক এই দুজনকে আদালতে আজকে তদন্তকারী কর্মকর্তা উপস্থাপন করে রিমান্ড প্রার্থনা করেন এবং বিজ্ঞ আদালত রিমান্ডের বিষয়টি শুনানি করেন এবং আসামি পক্ষ তাদের বক্তব্য শোনেন দুই উভয় পক্ষের বক্তব্য শোনার পর তাদের উভয়ের পক্ষে বিরুদ্ধে পৃথক পৃথকভাবে দুই দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন এবং তাদেরকে তদন্তকারী কর্মকর্তার হেফাজতে প্রদান করেন সোমবার ঢাকা সেনানিবাস এলাকার বাসা থেকে ফারুক খানকে এবং ইস্কাটন এলাকা থেকে আব্দুর রাজ্জাককে গ্রেফতার করে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ ডিবি ইমদাদুল্লাহ বাবু এটিএন বাংলা ঢাকা রাজনৈতিক অঙ্গনে মাইনাস টু ফর্মুলার সাথে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কোনো সম্পর্ক নেই বলে জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার উপপ্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার তিনি বলেন সরকার নয় মাইনাস টু এর কথা যারা বলেন তারা এর ব্যাখ্যা দিতে পারবে রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন সরকারের সাথে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের চতুর্থ পর্যায়ের সংলাপ আগামী শনিবার থেকে শুরু হবে বলেও জানান উপপ্রেস সচিব নিত্যপণের দাম নিয়ন্ত্রণে সরকার সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে উল্লেখ করে আবুল কালাম আজাদ বলেন স্বল্প আয়ের মানুষের কথা চিন্তা করে রাজধানীর বিভিন্ন পয়েন্টে সুলভ মূলে পণ্য বিক্রি শুরু হয়েছে আমাদের সরকার মাইনাস টু কি জিনিস সেটা জানে না এবং মাইনাস টু নিয়ে আমাদের সরকারের কোনো ধরনের কোনো পর্যায়ে কোনো ধরনের আলোচনা কখনো হয়নি ভবিষ্যতে হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই 
এবার ডিম চক্রে পড়েছেন ভোক্তারা রাজধানীর কারওয়ান বাজার থেকে উধাও হয়েছে ডিম তবে রাজধানীর কিছু মুদি দোকানে বিক্রি হচ্ছে একশো আশি থেকে দুশো টাকা ডজন এর জন্য সিন্ডিকেটকে দায়ী করছেন অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টারা অসাধু কর্পোরেট ব্যবসায়ীদের বিশেষ আইনে গ্রেফতারের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ রিপোর্ট মাহবুব কবির চাপলের মুরগি তো আর ডিম পড়া বন্ধ করেনি তাহলে ডিম গেল কোথায় এমন প্রশ্নের উত্তর খুঁজছেন ভোক্তারা হাঁসের ডিম আপনার উনিশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা কিনা কি আমরা পঁচিশ টাকা করে বেশি বাজারে যখন এই অবস্থা চলছে তখন ব্যবসায়ীদের সাথে মিটিং করে ডিমের দাম নির্ধারণ করছে ভোক্তা অধিদপ্তর যার সাথে বাস্তবের কোনো মিল নেই আমরা ওনাদের সাথে আলাপ করে আমাদের প্রাণী সম্পদ দিয়েছেন যেমন ডিমের উৎপাদক পর্যায়ে দাম দশ টাকা আটান্ন পয়সা পাইকারি পর্যায়ে এগারো টাকা এক পয়সা অথবা আমরা এগারো টাকা ধরতে পারি প্লাস খুচরা পর্যায়ে এগারো টাকা সাতাশি পয়সা উৎপাদকরা প্রথমে এখন পাইকারি ওদের কাছে সরাসরি সাপ্লাই দিবে কোনো মধ্যস্থতা থাকবে না বলে ওনারা এগ্রি করেছেন শুধু ডিম নয় নিত্য পণ্যের দামে দেশে হারা মানুষ কিন্তু উপদেষ্টাদের মুখে সেই পুরনো সুর সিন্ডিকেটের কারণে এমনটা হচ্ছে এবার তা দমনে কঠোর হুঁশিয়ারি দিলেন যুব ও শ্রম উপদেষ্টা এখানে সিন্ডিকেটের একটা বড় প্রভাব আছে সিন্ডিকেট ভাঙার জন্য আমরা কাজ করছি কিন্তু ভোক্ত অধিকার সংরক্ষণ আইনটাকে যদি একটু দেখেন বিগত সময়ে সেটাকে আরও দুর্বল করা হয়েছে মানে কর্পোরেটদের সাথে তো আগের সরকারের একটা যোগাযোগ এবং ইয়ের কারণে এটাকে এত দুর্বল করা হয়েছে যে ওনারা কিছু জায়গায় তিন হাজার টাকা পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা করা এটা তো ইফেক্টিভ না আমাদেরকে তো হার্ডলাইনে যেতে হবে না হলে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করাটা টাফ হবে সেই জায়গা থেকে আমরা বিশেষ ক্ষমতা আইনেও যারা একদম কি পারসন আছে বিভিন্ন সিন্ডিকেটের প্রয়োজনে কর্পোরেট যেসব কোম্পানিগুলো এটা করছে ইচ্ছাকৃতভাবে আমাদের কাছে কিছু রিপোর্ট আছে আমরা তাদেরকে বিশেষ ক্ষমতা আইনে অ্যারেস্ট করব তিনি বলেন ষোলো বছরের দুঃশাসন ঠিক করতে দশ বছর লাগবে তাই আগামীতে নির্বাচিত সরকারকেও সংস্কার এগিয়ে নিতে হবে ষোলো বছরে যা নষ্ট করা হয়েছে তা ঠিক করতে দশ বছর লাগবে তার মাহবুব কবির চপল এটিএন বাংলা ঢাকা বাজার সিন্ডিকেটের সাথে জড়িতদের গ্রেফতার করে জনমনে স্বস্তি ফেরাতে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে বিএনপি রাজধানীতে আলাদা অনুষ্ঠানে দলের সিনিয়র নেতারা বলেন সংস্কারের নামে সরকার যত সময় ক্ষেপণ করবে পতিত স্বৈরাচার তত বেশি শক্তিশালী হবে সীমা লঙ্ঘন না করে অবিলম্বে জাতীয় নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণার দাবি জানান তারা মনিল হাসান জানাচ্ছেন বিস্তারিত ডেঙ্গুর ভয়াবহ বিস্তার রোধে রাজধানীতে জনসচেতনতা তৈরির লক্ষ্যে নানা প্রচারণা চালাচ্ছে বিএনপি উত্তরায় এমনই এক আয়োজনে যোগ দিয়ে পথচারী সহ এলাকাবাসীর হাতে লিফলেট তুলে দেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি সহ স্থানীয় নেতাকর্মীরা এ সময় তিনি বিগত সরকারের আমলে সবশেষ পুলিশের বিভিন্ন পদে নিয়োগ নিয়ে প্রশ্ন তোলেন নিত্য পণ্যের বাজার নিয়ন্ত্রণে অন্তর্বর্তী সরকারকে আরো কঠোর হওয়ার পরামর্শ দেন বিএনপির এই নেতা এদিকে জাতীয় প্রেস ক্লাবে আলোচনা সভায় অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কয়েকজন উপদেষ্টার ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য অবসরপ্রাপ্ত মেজর হাফিজ উদ্দিন আহমেদ প্রফেসর ইউনুস তিনি যাদেরকে সাথে নিয়েছেন এদের অনেকের আজীবন ক্ষমতায় থাকার ইচ্ছা আছে আনসার বাহিনী পর্যন্ত কু করতে চাই দেশের এমনই তারা দুর্বল একটা সরকার আমরা পেয়েছি সরকার হলে এই যে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র যারা এই বিপ্লবকে ধারণ করে আছে তাদের মধ্যে থেকে আরও লোক নেন কিন্তু আওয়ামী লীগের টিমে খেলে এসেছেন অতীতে তাদেরকে আর এই 
মন্ত্রী পরিষদে আমরা দেখতে চাই সংস্কারের নামে সময় নষ্ট করা হলে দেশ নতুন সংকটে পড়বে বলেও আশঙ্কা তার আপনাদের প্রধান কাজ হলো একটি নির্বাচিত সরকারের কাছে দায়িত্ব হস্তান্তর করা যত দেরি করবেন পতিত সরকার আরো শক্তিশালী হবে পট করে আসার চিন্তা ভাবনা তাদের মধ্যে আবার শুরু হয়ে গিয়েছে একটা রোড ম্যাপ ঘোষণা করুন কত সময়ের মধ্যে আপনারা নির্বাচন দেবে পরিষ্কার ভাবে ঘোষণা করুন এই সময় বক্তারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র রাজনীতি চালু থাকা নিয়ে শিক্ষার্থীদের উপর কোনো কিছু চাপিয়ে না দিতে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি আহ্বান জানান মইনুল হাসান এটিএন বাংলা ঢাকা মেয়াদ শেষের আগে জাতীয় দলের প্রধান কোচ চন্ডিকা হাতুরু সিংহকে বরখাস্ত করল বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড বিসিবি তার জায়গায় ওয়েস্ট ইন্ডিজের ফিল সিমেন্সকে টাইগারদের প্রধান কোচ নিয়োগ দেওয়া হয়েছে সংবাদ সম্মেলনে বিসিবির সভাপতি ফারুক আহমেদ জানান শৃঙ্খলা ভঙ্গ এবং জাতীয় দলের এক ক্রিকেটারকে লাঞ্ছিত করার অভিযোগে হাতুরু সিংহকে বরখাস্ত করা হয়েছে बर्खास्त कर लंगलेश क्रिकेट बोर्ड विसिवि नतून कोच हिसाब से नियोग देजर फिल सीम के Uh, if you think that other than West Indies, also big name, no, nah, but he's a coach and his track record is very good. That's why long term or not, Champions Trophy board junta our there initial contract. First May of 2014, the May of 2014, November board junta Bangladesh dollar shonge catch karan hathora Singh. Prothan coach Borkhas to karan karan hishebe Bishwi Shabha puti janan 2013 Bishwi Cup chala kalle jatiya dollar ek cricketer shonge oshoda charan kara. এবং নির্দিষ্ট ছুটির চেয়ে তিন মাস বেশি কাটিয়ে শৃঙ্খলা ভঙ্গ করা পারমিশন না নিয়ে আপনার ছুটি কাটানো একটা হলে গিয়ে একটা পেইড একটা লিভ থাকে একটা আনপেইড লিভও কিন্তু আপনি নোটিফাই করতে হবে বোর্ডকে এমন সময় আপনার বোর্ডের প্রায় পারমিশন নিতে হয় ওইটা বিভিন্ন ক্ষেত্রে এটা হয় না অ্যাজ এ কোচ প্রবাবলি ওর যে অ্যাবিলিটি ওইটাতে আমি আসলে খুব বেশি খুব ইয়ে ছিলাম না আমরা আসলে এই জন্য তাকে নোটিস করেছি এবং ইমিডিয়েট এফেক্টে সাসপেন্ড করেছি আর কি তারপরে হয়তো টার্মিনেশন হবে আর কি তাছাড়া দলের সিনিয়র ক্রিকেটারদের মধ্যে বিভেদ তৈরিতে ভূমিকা রাখার অভিযোগ আছে হাতুরা সিং এর বিপক্ষে দু হাজার পঁচিশ সালের ফেব্রুয়ারিতে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি পর্যন্ত মেয়াদ ছিল হাতুরা সিং এর আর নতুন কোচ ফিল সিমসকে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি পর্যন্তই আপাতত দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বলে জানান বিসিবি সভাপতি যখনই জিম্বাবে খেলতে এসছে আমি পার্সোনালি মিট করেছি सम्पादक महमुदुर रहमान राजधानी तेजगावेपत्रिकार बंध थका छापाखाना चालू पर एक राजधानी दक्षिण खान और उत्तर खान रास्ता चलाचल कार्पेटिंग चौबीस इंजिनियरिंग ब्रिगेड के निर्देश दें प्रशासक होल्डिंग टैक्स मौकुफर विषय एलिकाबी दबर प्रेक्षितेपारे आलोचना कर सीधान ना नवेम्बर मध्य जान चलाचल डिसेम्बर मध्य चूड़ान फिनीशिंग प्रयोजन प्रस्तुति रही है और क्या सम्पन्न करब अलरेडी वास्तवयन शुरू करना स्ट्राटेजी हो गए एन शुद्ध अनग्राउंड अपना देखें जो का होटार जो अपारा धैर्य धरे न्यूनतम जो समय प्रयोजन से
আজ থেকে সাশ্রয় দামে ডিম পেঁয়াজ আলু পটল সহ দশটি পণ্য বিক্রি শুরু করেছে সরকার প্রতিদিন রাজধানীর বিশটি পয়েন্টে টিসিবি ট্রাকে এসব পণ্য দেবে নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য কম দামে নিত্য পণ্য সরবরাহ করতে ভর্তুকি দিয়ে এসব পণ্য বিক্রি করা হবে বলে জানিয়েছেন কৃষি ও স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট জেনারেল জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী কাঁচাবাজারে যেন আগুন লেগেছে কিছুতেই নিত্য পণ্যের বাজারে লাগাম টানা যাচ্ছে না ডিম কাঁচামরিচ পেঁয়াজ সহ সব ধরনের সবজির দাম বেড়েই চলছে এই পরিস্থিতিতে রাজধানীর ওপেন মার্কেট সেল ও এর আওতায় ট্রাকে করে নিম্ন আয়ের মানুষদের কাছে নিত্য পণ্য বিক্রি শুরু করেছে টিসিবি প্রথমবারের মতো ডিম পেঁয়াজ আলু পটল সহ দশটি পণ্য শহরের বিভিন্ন পয়েন্টে তিনশো পঞ্চাশ ও ছয়শো পঞ্চাশ টাকার প্যাকেজে বিক্রি শুরু হয়েছে এসব পণ্য বাজার মূল্যের বিশ থেকে তিরিশ শতাংশ কমে বিক্রি করা হচ্ছে নিম্নময়ের মানুষ যারা এই দুঃসময়ে উচ্চ মূল্যের সবজি কিনতে তাদের পুষ্টির চাহিদা মেটাতে পারছে না আমরা আপাতত তাদের জন্য এটা চালু করছি দীর্ঘ সময় লাইনে দাঁড়ানোর পর পণ্য পেয়ে ভোক্তারা সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন সেই সাথে বাজার নিয়ন্ত্রণে সরকারকে নজরদারি আরও বাড়ানোর তাগিদ দেন যেটা লাভ পাইছি ছয়শো পঞ্চাশ টাকা অনেক কম দামে পাইছি বাজারে এক কেজি সবজি দাম একশো টাকা কার্যক্রমের উদ্বোধন করে কৃষি উপদেষ্টা অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট জেনারেল মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন সাম্প্রতিক সময়ে বন্যার কারণে নিত্য পণ্যের দাম বেড়েছে এ সময় যে কোনো মূল্যে বাজার সিন্ডিকেট ভাঙার অঙ্গীকারও করেন তিনি রাস্তায় কোথাও কোথায় চাঁদাবাজি হয় কিনা জানাই আমরা অবশ্যই চাঁদাবাজি বন্ধ করে দিব জিনিসপত্রের দাম যেন আমাদের কতগুলি এলাকায় ফ্লাড হয়েছে এই জন্য শাক সবজি তো কিছুটা ক্ষতি হয়েছে এটা তো আপনি অস্বীকার করতে পারবেন না মানে এটার জন্যই তো একটু হয়েছে বাট আমার মনে খুব তাড়াতাড়ি বাজার নর্মালে চলে আসবে প্রতিদিন রাজধানীর বৃষ্টি স্থানে ভর্তুকি মূল্যে কৃষি পণ্য বিক্রি করা হবে যা পর্যায়ক্রমে বাড়ানো হবে বলে জানান সংশ্লিষ্টরা পরপর তিনটি অনুষ্ঠানের সফলতার পর স্টার মাল্টিমিডিয়া আবারও আয়োজন করতে যাচ্ছে মিস্টার অ্যান্ড মিসেস গ্ল্যামার লুক সেশন মিডিয়ায় কাজ করতে আগ্রহীদের দক্ষতার বিকাশ ঘটাতে মমতাজ মেহিটি নিবেদিত এই আয়োজন এ উপলক্ষে বিকেলে গুলশানের একটি হোটেলে সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয় অডিশনের মাধ্যমে প্রতিভাবান ছেলে মেয়েদের নির্বাচন করে গ্রুমিং করানো হবে নৃত্য অভিনয় উচ্চারণ ফ্যাশন মেকআপ সহ বিভিন্ন বিষয়ে ক্লাস নেবেন দেশবরেণ্য তারকা শিক্ষকরা দ্বিতীয় রাউন্ড থেকে প্রতিভার ভিত্তিতে ফাইনাল রাউন্ডে অংশ নেবে প্রতিযোগীরা আসছে সতেরো অক্টোবর শুরু হবে অডিশন রাউন্ড বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের আসন্ন নির্বাচনে একুশটি পদের বিপরীতে বাষট্টিটি মনোনয়নপত্র বিক্রি হলেও জমা দিয়েছেন বান্ন জন তাবিদ আওয়াল সহ সভাপতি পদে নির্বাচন করছেন তিনজন তবে সিনিয়র সহ সভাপতি পদে তরফদার মোহাম্মদ রুহুল আমিন আর ইমরুল হাসানের মধ্যে জমজমট লড়াইয়ের প্রত্যাশা করছেন সবাই বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের নির্বাচনে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন সকাল থেকেই তাই সংগঠক এবং সাবেক ফুটবলারদের পদচারণায় মুখর বাফুফে ভবন সভাপতি প্রার্থী তাবিদ আউয়ালের পক্ষে তার ভাই তাজোয়ার আউয়াল মনোনয়নপত্র জমা দেন এদিকে সভাপতি হিসেবে বাফুফে নির্বাচন করার ঘোষণা দিলেও সেই পদে মনোনয়ন তোলার সাহস করেননি তরফদার মোহাম্মদ রুহুল আমিন তাবিদ আউয়ালকে সমর্থন দিয়ে সিনিয়র সহ সভাপতি পদে মনোনয়নপত্র জমা দেন তিনি এখানে যারাই আসবে সবাই ফুটবলের ডেভেলপমেন্ট নিয়ে কাজ করবে এবং এই ফুটবলের ডেভেলপমেন্টের জন্য এবং ফুটবলের বৃহত্তর স্বার্থে সব কিছু বিবেচনা করে আমি চিন্তা করেছি এবং আমাদের সাথে যারা আছে আমাদের মুরব্বী যারা এখানে আছে এবং আমরা যাদেরকে নিয়ে একসাথে কাজ করে যাচ্ছি সবাই আমরা ডিসিশান আমরা নিয়েছি যে না ঠিক আছে আমরা তাবিদ আউলকে আমরা প্রেসিডেন্ট হিসাবে আমরা সমর্থন আমরা আমরা দিচ্ছি সভাপতি ও সহসভাপতি দুই পদে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করা আব্দুল্লাল ফুয়াদ রেদুয়ান মনোনয়নপত্র জমাই দেন তাবিদ আউয়ালকে সমর্থন দিয়ে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ান আমি সহসভাপতি নির্বাচন না করার কারণ আপনারা জানেন আমি ক্রিকেট সংগঠক আমি ক্রিকেট বোর্ডের পরিচালক ছিলাম দীর্ঘদিন ছিলাম আমি নুইংয়ে কাজ করেছি দীর্ঘদিন 
আমার ওইখানেই কাজ করার ইচ্ছা বেশি বাপু ফেনের বাচনে সভাপতি পদে তিনজন সিনিয়র সহ সভাপতি পদে দুইজন সহ সভাপতি পদে সাতজন এবং সদস্য পদে চল্লিশ জন মনোনয়ন পত্র জমা দেন আগামী উনিশ ও বিশ অক্টোবর মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহারের সময় ২৬ অক্টোবর বাফুফে নির্বাচন পরাগামান এটিএন বাংলা ঢাকা পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখন কর্মকর্তা শেষ করছি এটিএন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে